தரம் பத்து கணிதம் ஒன்று வர்க்க மூலம் எண்ணொன்றின் வர்க்க மூலத்தை அண்ணளவாக எப்படி காண்பது என்பதை பற்றி இப்பொழுது நாங்கள் ஆராய்வோம் அதற்கு முதல் ஒரு சில எண்களின் வர்க்கத்தை பற்றிய ஒரு அட்டவணை இங்கு தரப்பட்டிருக்கிறது அதை பற்றி இருக்கா என்னென்று பார்ப்போம் உதாரணத்துக்கு இங்கு தரப்பட்டிருக்க எண்கள் ஒன்று ரெண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து அவற்றின் வர்க்கம் என்று சொல்வது என்னென்று சொன்னால் வர்க்கம் என்று சொல்வது அந்த எண்ணையே அதனால் திருப்பி பெருக்குவதற்கு சமன் எனவே இங்கு பார்த்தீங்கன்றால் எல்லா எண்களும் அந்த எண்களாலே திருப்பி பெருக்கப்பட்டிருக்கின்றன நாலு என்றால் நாலு தர நாலு ஐந்து தர ஐந்து இதனை எவ்வாறு எழுதுவது என்றால் கணித முறைப்படி எவ்வாறு எழுதுதல் என்ன எழு எழுதுகிற முறை என்ன சொன்னால் ஒன்றும் அதற்கு மேல் இரண்டு ரெண்டு இரண்டு மூன்று இரண்டு இதை சொல்வது மூன்றின் வர்க்கம் நாளின் வர்க்கம் ஐந்தின் வர்க்கம் என்று சொல்லுவோம் எனவே இதனை பெருக்கினம் என்று சொன்னால் ஒன்று தர ஒன்று ஒன்று ரெண்டு தர ரெண்டு நான்கு மூன்று தர மூன்று ஒன்பது நாலு தர நாலு பதினாறு அஞ்சு தர அஞ்சு இருபத்தி ஐந்து எனவே நாங்கள் இதனை என்னென்று சொல்லுவோம் என்று சொன்னால் இரண்டு எண்களை பெருக்கும் பொழுது அதனுடைய வர்க்கம் கிடைக்கின்றன எனவே ஒரு எண் வந்து எங்களுக்கு நாங்கள் சொல்லுவோம் இப்படி சொல்லுவோம் நாங்கள் மூன்று தர மூன்று என்றால் அதை மூன்றின் வர்க்கம் என்று சொல்லுவோம் ரைட் இது வந்து வர்க்கம் ரைட் மூன்று தர மூன்று வர்க்கம் ஐந்து தர ஐந்து வர்க்கம் இதன் வர்க்கம் என்று நாங்கள் சொல்லுவோம் எனவே இந்த பக்கம் நாங்கள் சொல்லுகிறோம் இதை வர்க்கம் என்று இது வர்க்கம் வர்க்கம் மாறி இந்த அது எதுக்கு சமன் ஒன்பதுக்கு சமன் இல்லையா இது வர்க்கம் இப்போது அதுக்கு நாங்கள் இங்கிருந்து திருப்பி மீண்டும் இதனை நாங்கள் அறிய வேணுமாக இருந்தால் இதனை நாங்கள் வர்க்கம் மூலம் என்று சொல்லுவோம் இது வர்க்க மூலம் எப்படி அதை எழுதுவது அதை எழுதுவது இந்த குறியீடு நாள் எனவே ஒன்பது எங்களுக்கு மூண்டை தரும் எனவே இரண்டை பெருக்குவதன் மூலம் இதை வர்க்கம் என்று சொல்லுவோம் ரைட் இது வர்க்கம் இது வர்க்கம் மூலம் எனவே நாம் இந்த அட்டவணையிலிருந்து பிரியக்கூடியது என்று சொன்னால் ஒன்றின் வர்க்க மூலம் ஒன்று நாளின் வர்க்க மூலம் எங்களுக்கு ரெண்டு ஒன்பதின் வர்க்க மூலம் மூன்று பதினாறின் வர்க்க மூலம் நான்கு இருபத்தைந்தின் வர்க்க மூலம் ஐந்து எனவே வர்க்கம் என்று சொல்லும் பொழுது நீங்கள் இதுதான் வர்க்கத்தின் வர்க்கம் வர்க்கம் இது வர்க்கம் மூலம் நாங்கள் முதல் முழு எண்களின் வர்க்க மூலத்தை நாங்கள் கண்டோம் அதாவது நாளின் வர்க்க மூலம் வந்து இரண்டாக எங்களுக்கு கிடைத்தது ஒன்பதின் வர்க்கம் மூலம் மூன்றாக கிடைத்தது பதினாறின் வர்க்கம் மூலம் நான்காக கிடைத்தது இப்படி நாங்கள் முழு எண்களுக்கான வர்க்கத்தையும் வர்க்க மூலத்தையும் கண்டாங்கள் இப்ப வந்து எங்களுக்கு ஒரு அண்ணளவாக காண வேண்டிய நிலைமை இருக்கிறது ஐந்தின் வர்க்க மூலத்தை பார்ப்பதற்கு என்றால் ஐந்தின் வர்க்கம் மூலம் எங்களுக்கு தெரியாது அது இது ஒன்றிலிருந்து இது ஒன்றின் வர்க்கம்தான் ஐந்து இப்ப நாங்கள் முதல் நாங்கள் படித்திருந்த பாக்கேக்க எங்களுக்கு தெரியும் இந்த செண்டுண்ட வர்க்கம் நான்கு இல்லையா அதே மாதிரி மூன்றிண்ட வர்க்கம் ஒன்பது எனவே ஏதோ ஒரு நம் ஏதோ ஒரு எண் அந்த எண்ணின் வர்க்கம் வந்து ஐந்தாக இருக்க வேண்டும் அந்த 
எண் தான் இப்பொழுது நாங்கள் அன்னரவாக காண வேண்டிய நிலைமையில் இருக்கின்றோம் இதில் பார்த்தீங்க என்றால் இந்த எண் அதாவது ஐந்தை வர்க்கம் மூலமாக வரும் பொழுது வருகிற எண் வந்து கட்டாயம் ரெண்டுக்கும் மூன்றுக்கும் விடப்பட்டதாக இருக்கணும் எனவே ரெண்டுக்கும் மூன்றுக்கு விடப்பட்ட எண் தான் ஐந்தின் வர்க்க மூலம் என்பது எங்களுக்கு தெரிகிறது எனவே அத்துடன் எங்களுக்கு தெரிகிறது இந்த ஐந்து வந்து நாலுக்கு கிட்டவா இருக்கின்றன இது ரெண்டுக்கும் இடையிலான தூரம் வந்து ஒன்று இந்த ரெண்டுக்கும் இடையிலான தூரம் வந்து நான்கு எனவே இந்த தெரியாத எண் எக்ஸ் என்ற தெரியாத எண் வந்து ரெண்டுக்கு கிட்டவா இருக்க வேண்டும் என்ற தெரியுது எனவே நாங்கள் இப்ப ரெண்டிலிருந்து தொடங்குவோம் என்னென்ன வருது என்று சொல்லி ரெண்டிலிருந்து தொடங்கினோம் என்று சொன்னால் உதாரணமாக இந்த ட்ரெண்ட் வர்க்கம் நாங்கள் முதல் பார்த்து நாங்கள் இல்லையா ட்ரெண்ட் வர்க்கம் வந்து எங்களுக்கு நான்கு என்று தெரியும் இப்ப நாங்கள் ரெண்டு தசம் ஒன்று வர்க்கத்தை பார்ப்போம் ரெண்டு தசம் ஒன்று வர்க்கம் என்னது ரெண்டு தசம் ஒன்ற ரெண்டு தசம் ஒன்றால பெரு குதிச்சாமல் அது நாங்கள் கவனித்தோம் என்றால் எங்களுக்கு நாலு தசம் நாலு ஒன்று கிடைக்கிறது இனி ரெண்டு தசம் ட்ரெண்ட பார்ப்போம் ரெண்டு தசம் ட்ரெண்ட பார்த்தீங்க என்றால் ரெண்டு தசம் ட்ரெண்ட பெரு குதிச்சாமன் அது நாலு தசம் நாலு எட்டு சோ ரெண்டு தசம் மூன்ற பார்த்தோம் என்று சொன்னால் எங்களுக்கு அஞ்சு தசம் ரெண்டு ஒன்பது இப்ப பாத்தீங்க என்றால் நாங்கள் தொடர்ந்து போகலாம் தொடர்ந்து நீங்கள் கல்குலேட் பண்ணிட்டு போகலாம் ஆனால் நாங்கள் இப்ப அஞ்சு தசம் ரெண்டு ஒன்பது என்பது தாண்டி போயிட்டோம் இப்ப அஞ்சு தாண்டி போயிட்டோம் எனவே இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த எங்களுக்கு தேவையான பதில் வந்து இது ரெண்டுக்கும் விடப்பட்டதா இருக்கும் இல்லையா தேவையான பதில் வந்து இது ரெண்டுக்கும் விடப்பட்டதா இருக்கணும் எனவே முதலாவது நாங்கள் நாலு தசம் எட்டு நாள பார்த்தோம் என்றால் அது ரெண்டு தசம் ரெண்டு இல்லையா நாலு தசம் எட்டு ரெண்டு தசம் ரெண்டு அதே மாதிரி அஞ்சு தசம் இது வந்து ரெண்டு தசம் மூன்று இல்லைதானே அப்ப ரெண்டு தசம் மூன்று அப்ப இத நாங்கள் இத நாங்கள் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் எவ்வளவு தூரத்துக்கிட்ட இருக்குன்னு பார்ப்போம் அந்த ரெண்டு எண்ணும் சோ இந்த அஞ்சு தசம் ரெண்டு ஒன்பது என்றது அஞ்சிலிருந்து சைபர் தசம் ரெண்டு ஒன்பது தூரத்தில் இருக்குது அஞ்சு தசம் நாலு என்பது எனவே இங்கு பார்த்தீங்க என்றால் இங்குதான் ஐந்தாம் நம்பர் இருக்கிறது இங்கே ஒரு நம்பர் இங்கே ஒரு நம்பர் எங்களுக்கு கிடைத்திட்டது இது வந்து அஞ்சு தசம் ரெண்டு ஒன்பது இங்க வந்து எங்களுக்கு கிடைத்திருக்க நாலு தசம் எட்டு நான்கு எனவே இது ரெண்டுக்கும் இடையில தூரம் வந்து எங்களுக்கு சைபர் தசம் ஒன்று ஆறு இது ரெண்டுக்கும் இடையில தூரம் வந்து சைபர் தசம் ரெண்டு ஒன்பது எனவே இதுதான் கிட்ட இருக்கு இந்த நாலு தசம் எட்டு நாலு என்றது கிட்ட இருக்கு நாலு தசம் எட்டு நாளுக்கு என்ன பதில் ரெண்டு தசம் ரெண்டு எனவே ஐந்து வர்க்கம் மூலம் வந்து எங்களுக்கு என்னதான் கிடைக்கும் ரெண்டு தசம் ரெண்டு இதுதான் அன்னளவான இதுக்கான பதில் உதாரணம் ஒன்று பதினேழின் வர்க்க மூலத்தை அண்ணள வர்க்கம் மூலம் காண்போம் எனவே பதினேழு என்று சொன்னோம் என்று சொன்னால் இந்த பதினேழு என்ற வர்க்கம் மூலம் வந்து எங்கே இருக்கும் என்று சொன்னால் பதினேழு என்ற வர்க்கம் மூலம் எதுக்கு இடையில் இருக்கும் பதினாறு என்ற வர்க்க மூலத்துக்கும் இருபத்தைந்து என்ற வர்க்க மூலத்துக்கும் விடப்பட்டது இல்லையா எனவே இந்த பதினேழு என்ற வர்க்க மூலம் வந்து பதினாறு என்ற வர்க்கம் மூலம் வந்து எங்களுக்கு தெரியும் நான்கு இருபத்தைந்து என்ற வர்க்கம் மூலம் எங்களுக்கு தெரியும் ஐந்து எனவே இந்த பதினேழு என்ற வர்க்கம் மூலம் நாலுக்கும் ஐந்துக்கும் இடப்பட்டதாக இருக்கும் எனவே இந்த பதினாறும் பதினேழுக்கும் இடையில தூரம் வந்து ஒன்று பதினாறுக்கும் பதினேழுக்கும் இடையில தூரம் வந்து ஒன்று எங்களுக்கு தெரியும் 
இல்லையா பதினாறுக்கும் பதினேழுக்கும் இடையில தூரம் வந்து எங்களுக்கு ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா இந்த தூரம் வந்து எங்களுக்கு இதில் எங்களுக்கு ஒரு அழகு தான் இதுக்கு இடையில வித்தியாசம் இதுக்கும் இதுக்கும் இடையில எங்களுக்கு பதினேழு என்றால் எங்களுக்கு எட்டு வித்தியாசம் இருக்கின்றன எட்டு வித்தியாசம் இருக்கின்றன எனவே இந்த பதினேழு என்ற வர்க்கம் மூலம் அண்ணளவாக நாளுக்கு கிட்டவாக இருக்க வேண்டும் இந்த பதினேழு கிட்ட தான் பதினாறு இருக்கு எனவே இதுக்கு வேற பதினேழு வர்க்கம் மூலம் நாளுக்கு கிட்டவா இருக்கணும் எனவே நாங்கள் முதலாவதாக நாளில் இருந்து துவங்குவோம் எனவே வர்க்க மூலம் அதை நாங்கள் பார்க்க போறோம் முதலாவது நாளின் ஒன்றின் வர்க்க மூலத்தை பார்ப்போம் இல்லையா அதை நாங்கள் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் எங்களுக்கு நாலு தர ஒன்று நாலு தர ஒன்று பெருக்கோ நாங்கள் இதை பிரிக்கணுமா ஒன்று நான்கு நாலொன்று நாலு பதினாறு எனவே இதை கூட்டினோம் என்றால் ஒன்று எட்டு ஆறு ஒன்று பதினாறு தசம் எட்டு ஒன்று எனவே எங்களுக்கு தெரிகிறது இது பதினாலு தசம் எட்டு ஒன்று இனி நாங்கள் நாலு தசம் ட்ரெண்ட் வர்க்க மூலத்தை பார்ப்போம் அதை பார்த்தோம் என்றால் நாலு தசம் ட்ரெண்ட நாலு தசம் ட்ரெண்டால பெருக்குவோம் நான்கு எட்டு நாலு ரெண்டு எட்டு இல்லையா நன்னாங்கு பதினாறு எனவே இதை கூட்டினோம் என்றால் நாலு ஆறு தசம் ஒன்று ஏழு எனவே எங்களுக்கு இப்ப பதினேழு வந்துட்டு எனவே நாங்கள் இதுக்கு இடையில தான் எங்களுக்கு வர்க்கம் மூலம் இருக்க போகின்றது எனவே எது நாலு தசம் ஒன்றாக இருக்கலாம் நான்கு தசம் ஒன்றுக்கு பெரிதாகவும் நாலு தசம் ரெண்டுக்கு சின்னதாகவும் தான் இருக்க போகிறது இந்த வர்க்கம் மூலம் எனவே நாங்கள் இதை கண்டுபிடித்திருக்கிறோம் என்னென்னு சொன்னால் இதை தான் கண்டுபிடித்திருக்கிறோம் பதினேழு வந்து பதினேழு வந்து இப்போ எங்களுக்கு தெரியும் நாலு தசம் ஒன்றுக்கும் நாலு தசம் ரெண்டுக்கும் இடப்பட்டதாக இருக்கு இப்போ எதை நாங்கள் கொடுப்ப ஒன்று பார்க்குறோம்னு சொன்னால் எதுக்கிட்டே இருக்குன்னு பார்ப்போம் முதலாவது பார்ப்போம் நாங்கள் பதினேழுல இருந்து இந்த பதினாறு தசம் எட்ட கழிப்போம் பதினாறு தசம் எட்டு ஒன்று இது எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குன்னு எங்களுக்கு காட்ட போகுது இது வந்து சைபர் தசம் ஒன்று ஒன்பது அதே மாதிரி நாங்கள் இதுல இருந்து பதினேழு கழித்தோம் என்றால் எங்களுக்கு என்ன கிடைக்குது சைபர் தாசம் ஆறு நான்கு எனவே இதுக்கும் இதுக்கும் இடையில தூரம் வந்து சைபர் தாசம் ஒன்று ஒன்பது இதுக்கும் இதுக்கும் இடையில தூரம் வந்து சைபர் தாசம் ஆறு நான்கு எனவே கிட்டவா இருக்கிறது இந்த நாலு தசம் ஒன்று தான் எனவே பதினேழு என்ற வர்க்க மூலம் அண்ணளவாக நான்கு தசம் ஒன்று இதுதான் இதுக்கான விடை இருநூற்றி நாற்பத்தி அஞ்சின் வர்க்க மூலத்தை அண்ணளவாக எப்படி காண்பது என்பதை பார்ப்போம் இருநூற்றி நாற்பத்தி ஐந்தை நாங்கள் எழுத்தம் என்று சொன்னால் இருநூற்றி நாற்பத்தி ஐந்து எங்களுக்கு இருநூற்றி நாற்பத்தி ஐந்து எங்களுக்கு தெரிந்த இரண்டு வர்க்கங்களின் எண்களை பார்ப்போம் அது இதுக்கு கிட்டவா இருப்பதாக இருநூற்றி இருபத்தி ஐந்து ஐந்தும் இருநூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு இது ரெண்டு எண்ணங்கள் தான் இதுக்கு கிட்டவா இருக்கின்றன எனவே இது என்ற வர்க்க மூலத்தை நான் கண்டம் என்றால் இருநூற்றி இருபத்தி ஐந்து அது வந்து இந்த வர்க்க மூலத்துக்கு கிட்டவா இருக்க போகுது இருநூற்றி நாற்பத்தி ஐந்துக்கும் அதாவது இருநூற்றி 
ஐம்பத்தி ஆறும் உள்ள வர்க்கம் உள்ளது கிட்டே இருக்க போகுது எனவே இது வந்து பதினைந்து இது வந்து பதினாறு அப்போ எங்களுக்கு தெரியுது இது ரெண்டும் வந்து பதினைந்துக்கும் பதினாறுக்கும் இடையில இது வர்க்க மூலம் இருக்க போகுது இல்லையா ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா இது கிட்ட இருக்கும் என்று பார்க்குறதா இருந்தால் இது ரெண்டுக்கும் முடியல தூரத்தை நாங்கள் பார்க்கணும் இது என்ன தூரத்தில் இது ரெண்டும் இருக்குன்னு சொல்லி இது ரெண்டும் என்ன தூரத்தில் இது ரெண்டும் என்ன தூரத்தில் இருக்குன்னு பார்ப்போம் அதுக்கு இடையில் நம் எண்கள் எத்தனை பார்ப்போம் ஸோ இருநூற்றி நாற்பத்தி ஐந்து சய இருநூற்றி இருபத்தி ஐந்து எங்களுக்கு அது இருபதுண்டு கிடைக்குது எனவே இது வந்து இதுக்கு இடையில் இருபது தூரம் இருக்கு அது மாதிரி இருநூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு சய இருநூற்றி நாற்பத்தி ஐந்து ரெண்டுக்கு முடியாத தூரம் வந்து பதினொன்று எனவே இது ரெண்டுக்கு முடியாத தூரம் வந்து பதினொன்று எனவே இதனுடைய அண்ணல வாக்கம் கிட்டத்தட்ட பதினாறுக்கு கிட்டவா இருக்க போகுது எங்களுக்கு எங்களுக்கு தெரியுது இதனுடைய பதில் வந்து கிட்டத்தட்ட பதினாறுக்கு இடையில இருக்க போகுது எனவே நாங்கள் இந்த அண்ணல வாக்கம் செய்வதற்கு நாங்கள் பதினஞ்சு தசம் ஒன்பதுலேருந்து தொடங்குவோம் இந்த பதினாறுக்கு அடுத்தது பதினஞ்சு தசம் ஒன்பது பின்னுக்கு போகுது பதினஞ்சு தசம் ஒன்பது எனவே பதினஞ்சு தசம் ஒன்பது பதினஞ்சு தசம் ஒன்பதால் பெருக்கினோம் என்றால் எங்களுக்கு கிடைக்கப் போது இருநூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு இருநூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு தசம் எட்டு ஒன்று அது மாதிரி பதினஞ்சு தசம் எட்டை பதினஞ்சு தாசம் எட்டால் பெருக்குவோம் பெருக்கினம் என்றால் எங்களுக்கு கிடைக்க போது இருநூற்றி நாற்பத்தி ஒன்பது தாசம் அறுபத்தி நான்கு அடுத்தது பதினஞ்சு தாசம் ஏழை பதினஞ்சு தாசம் ஏழால் பெருக்குவோம் பெருக்கினம் என்றால் எங்களுக்கு இருநூற்றி நாற்பத்தி ஆறு இன்னும் நாங்கள் அந்த நம்பருக்கு வரவில்லை இருநூற்றி நாற்பத்தி ஆறு தாசம் நான்கு ஒன்பது எங்களுக்கு தான் இருநூத்தி நாற்பத்தஞ்சு கிட்டத்தட்ட வந்துட்டோம் இனி அடுத்தது பார்ப்போம் பதினஞ்சு தசம் ஆறை பதினஞ்சு தசம் ஆறால் பெருக்க எங்களுக்கு கிடைக்க போது இருநூற்றி நாற்பத்தி மூன்று தசம் மூன்று ஆறு எனவே நாங்கள் இதை தாண்டி போயிட்டோம் இப்போ எனவே இந்த எங்களுக்கு கிடைக்கப்படைய எங்களுடைய அண்ணளவாக்கத்துக்கான இடம் வந்து இது கிடப்பட்டது இது கிடப்பட்டதா இருநூற்றி நாற்பத்தி ஐந்து எனவே எங்களது பதில் வந்து இதுக்கு இடப்பட்டதா இருக்கும் எனவே இதில் எதை நாங்கள் தெரிவு செய்வது என்பதை பற்றி பார்ப்போம் அது என்னென்று பார்க்கறது எது கிட்ட இருக்குன்னு பார்ப்போம் எனவே இருநூற்றி நாற்பத்தி ஆறை இருநூற்றி நாற்பத்தி ஆறு தச நாலு ஒன்பது இருநூற்றி நாற்பத்தி ஐந்தை கழித்தம் என்றால் எங்களுக்கு அதுக்கு இடையில தூரம் தெரியும் அது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒன்று தசம் நான்கு அதுபோல இருநூற்றி நாற்பத்தி ஐந்திலிருந்து நாங்கள் இருநூற்றி நாற்பத்தி ஆறு இருநூற்றி நாற்பத்தி மூன்று தசம் மூன்று ஆறு எங்களுக்கு அண்ணளவாக ஒன்று தசம் ஏழு எனவே இந்த இருநூற்றி நாற்பத்தி ஆறு தான் கிட்ட இருக்கு ஒன்று தசம் நான்கு இதுக்கான பதில் வந்து இதுக்கு கிட்டவாகத்தான் அது இருக்கின்றன எனவே வர்க்க மூலம் இருநூற்றி நாற்பத்த நாற்பத்தி மூன்றின் நாற்பத்தி அஞ்சின் வர்க்கம் மூலம் அண்ணளவாக பதினைந்து தாசம் ஏழு